Pero como dijimos, hoy comenzamos esta nueva serie llamada Rebosando. But like we mentioned, today we start this new series called Overflow. Me encanta esta época del año. I love this time of the year. Pero también sé que esta temporada But I also know that this time podría convertirse en una temporada de presión y estrés. Can become a time or season of pressure and stress. Por ejemplo, algunos de ustedes van a estar cerca de familia. For example, some of you are going to be around family. Que han, est han estado tratando de evitar durante todo el año. That you've been trying to avoid throughout the entire year. Y necesita descubrir cómo navegar esos momentos estresantes. And you need to find out how to navigate through those stressful moments. Y luego va a venir, luego va a venir la presión que sientes. Then the pressure will come that you feel. Tratando de comprar todos los regalos de Navidad. Trying to buy all the Christmas gifts. Y quieres saber cómo navegar esos momentos estresantes. And you want to know how to navigate through these stressful moments. Para comprar todos esos benditos regalos a tiempo. To buy all those blessed gifts on time. Y luego después de eso. And then after that. Viene la presión financiera. Comes financial pressure. Que realmente sí nos puede golpear a fin de año. That can truly hurt us at the end of the year. Y empezamos a llevar una presión. And we begin to carry this pressure. Que nunca fue la voluntad de Dios que lleváramos. That was never God's will for us to carry. Así que durante las próximas semanas so during the next few weeks, quiero hablarte de cómo aliviar esa presión I want to talk to you about how to relieve this pressure en el área de nuestras finanzas in the area of our finances porque si queremos vivir una vida rebosando because if we want to live a life of overflow necesitamos tener una perspectiva correcta then we need to have the right perspective porque muchas veces no miramos nuestro dinero con el lente correcto because many times we don't look at our money with the right lens Mira lo que dice la escritura. Look at what the scripture says. Bendito seas, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, desde siempre y para siempre. Praise be to you, Lord, the God of our father Israel, from everlasting to everlasting. Tuyo son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Yours, Lord, is the greatness the, and the power and the glory and the majesty and the splendor. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. For everything in heaven and earth is yours. Entonces, así que si realmente creemos que Dios es el creador. So if we truly believe that God is the creator. Eso hace sentido de que toda la tierra le pertenece. Then it makes sense that everything on earth belongs to him. Porque él lo hizo todo. Because he created everything. Eso significa que las cosas no son tuyas. This means that the things you have are not yours. No eran tuyas en primer lugar. They weren't yours to begin with. Ni son tuyas ahora. And they are not yours now. Solo estamos cuidando lo que Dios nos ha confiado. We're simply taking care of what God has entrusted us with. Porque la verdad es esta. Because the truth is this. Como lo veas determinará cómo lo uses. How you view it will determine how you use it. Si crees que es tuyo, if you believe it's yours, lo gastarás con tu propio interés en mente. Then you will spend it with your own interest in mind. Pero si crees que es del Señor, but if you believe that it's the Lord's, entonces lo honrarás con los principios de su palabra. Then you will honor it with the principles of his word. Y serás más bendecido, and you will be more blessed. Que simplemente trataras de controlarlo por tu propia cuenta. Then if you simply try to control it on your own. Mira lo que Jesús dijo. Look at what Jesus said. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. I have come that they may have life and have it to the full. Hasta que esté rebosando. Until it overflow. Pero muchos de nosotros no nos sentimos que estemos rebosando en esta área. But many of us don't feel like we're overflowing in this area. Si queremos tener una vida rebosante, if we want to have a life of overflow, entonces necesitamos entender esto primero. Then we need to understand this first. Escríbelo. Write this down. Dios es un Dios de orden. God is a God of order. Dios trabaja siempre en orden. God always works in order. Así como la vida pasa en orden. Just as life happens in order. Tú mejor, tú mejor que nadie lo sabes muy bien. You better than anyone know very well. Primero gateas, después caminas. First you crawl, then you walk. Y después de que caminas, entonces puedes correr. And after you walk, then you can run. Las cosas suceden en orden. Things happen in order. La mujer queda embarazada y luego da luz a su bebé. The woman becomes pregnant, then she gives birth to her child. No lo hace al revés. She doesn't do it backwards. Si lo haces, if you do so, entonces tienes que ir a ver un médico. Then you should go see a doctor. Porque las cosas suceden en orden. Because things happen in order. Siembras y después cosechas. You sow and then you reap. 
Entonces, si seguimos el orden, so if we follow the order, vamos a obtener la bendición de Dios. Then we will get God's blessing. Si no seguimos el orden, if we don't follow the order, entonces no podemos obtener la bendición de Dios. Then we cannot get God's blessing. Porque Dios es un Dios de orden. Because God is a God of order. Mira lo que Jesús dijo. Look at what Jesus said. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. ¿Qué son todas esas cosas? What are all these things? En este versículo, Jesús está hablando de nuestros recursos. In this verse, Jesus is talking about our resources. Mire, Jesús está hablando de nuestro dinero. Listen, Jesus is talking about our money. Y él nos está diciendo, and he is telling us, si me buscas primero a mí, dice el Señor, if you seek me first, says the Lord, todas esas cosas por las que te estás estresando tanto, all those things that you're stressing out so much about, por las que te preocupas tanto, all those things that you're so worried about, todas esas cosas que te están sacando las canas antes de tiempo, all those things giving you gray hair before time, si tú me buscas primero a mí, dice el Señor, if you seek me first, says the Lord, yo me encargaré de todo eso, then I will take care of all of that. Entonces, aquí está el principio están listos so here's the principle are you ready escriben write this down Dios es primero God is first no digo que Dios quiera ser el primero I'm not saying that God wants to be first no Él es el primero no He is first lo quieras reconocer o no whether you want to recognize it or not eso realmente no importa that truly doesn't matter porque Dios siempre es primero because God is always first déjame decirte de la siguiente manera let me put it this way Dios no acepta ser segundo. God doesn't do second. Dios nunca ha sido el segundo lugar. God has never been second. Y nunca ocupará el primer lugar. And he will never be second. Él es primero o no lo es. He is first or he isn't. Entonces te pregunto, ¿en tu vida Dios es primero o no lo es? So I ask you, in your life, is God first or not? Quiere ser el primero en tu matrimonio. He wants to be first in your marriage. Quiere ser el primero en tu familia. He wants to be first in your family. Quiere ser el primero en tu trayectoria profesional. He wants to be first in your career path. Él quiere ser el primero en el área de tu dinero. He wants to be first in the area of your money. Entonces, ¿cómo se ve eso? So what does this look like? De poner a Dios primero en, en el área de nuestras finanzas. To put God first in the area of our finances. Antes de continuar, quiero decirte. Before we continue, I'd like to tell you. Que si tú no eres cristiano. That if you are not a Christian. Si tú no eres un seguidor de Jesús. If you are not a follower of Jesus. Entonces, este mensaje no es para ti. Then this message is not for you. Pero esta es una buena oportunidad. But this is a great opportunity. Para aprender de lo que Dios realmente espera. To learn what God truly expects. Que cada cristiano haga en su vida. For every Christian to do in their life. Entonces, si tú eres cristiano. So if you're a Christian. Entonces, este mensaje es para ti. This message is for you. Y podría confirmarte lo que ya estás haciendo. And it could either confirm what you're already doing. O podría retarte y desafiarte para que des este paso. Or it could challenge you to take this step. Entonces, encontramos esto en la historia de Abraham. So we find this in the story of Abram. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus, en tus manos a tus enemigos. And praise be to God Most High who delivered your enemies into your hand. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Then Abram gave him a tenth of everything. Es posible que hayas crecido en la iglesia. It's possible that you, you may have grown up in the church. Y que hayas escuchado mucho esta palabra. And that you've heard this word many times. Y es el diezmo. And that is the tithe. El diezmo simplemente significa el 10%, eso es todo. The tithe simply means 10%. That's it. Es un término matemático. It's a mathematical term. Significa 10%, no hay misterio en ello. It means 10%, there is no mystery in it. En este pasaje dice la historia que Abraham está diciendo. In this verse, it, the story says that Abram is saying, Dios, tú me has bendecido tanto. God, you have blessed me so much. Y para ponerte en primer lugar en mi vida, and to put you first in my life, te voy a devolver el diezmo de todo. I will return a tenth of everything to you. ¿Cómo ponemos a Dios en primer lugar en el área de nuestras finanzas How do we put God first in the area of our finances? Es a través de nuestro diezmo. That is through our tithe. Pero pastor, ese es solo un versículo. But pastor, that is just one verse. No podemos construir teología de un solo verso. We can't build theology off one verse. Tienes razón. You're right. Eres tan inteligente. You're so smart. Que vamos a ver otros. And now we're going to look at other verses. Y mire lo que dice. And look at what it says. <laughs> y esta piedra que yo elegí como Pilar será casa de Dios y de todo lo que Dios me dé le daré la décima parte. 
And this stone that I have set up as a pillar will be God's house. And of all that you give me, I will give you a tenth. Entonces, la casa de Dios ha sido construida. So God's house has been built. Y él va a traer un décimo. And he is going to bring a tenth of it. Va a traer un diezmo. He is going to bring a tithe. No solo sabemos lo que es por la palabra. Not only do we know what it is by the word. Sino que ahora sabemos a dónde va. But now we know where it goes. Va a la casa de Dios. It goes to God's house. Dice en Levítico. And In Leviticus it says, la décima parte de los productos de la tierra, ya sean grano de los campos o fruto de los árboles, a tithe of everything from the land, whether grain from the soil or fruit from the trees, le pertenece al Señor, es santa para el Señor, belongs to the Lord, it is holy to the Lord. Durante este tiempo la sociedad era agrícola. During this time, they had an agricultural society. Pero se está hablando de grano, de fruto, de campo. This is why it speaks of grain, fruit, and land. Pero podemos decirlo así. But we could put it this way. Un diezmo es de todo. A tenth, a tenth out of everything. Desde el contrato que hiciste con el gobierno. From the government contract that you made. Hasta el salario que recibes de la escuela. To the salary that you get from the school. La comisión de la venta que hice. Or the commission that you made off the sale you made. Diezmo de todo lo que Dios me ha dado. A, a, a tenth, a tithe out of everything God has given me. Porque es del Señor. Because it belongs to the Lord. Quiero que sepa lo siguiente, escríbelo. I want you to know the following, write this down. Todo en el mundo, todos en el mundo diezman, pero no todos diezman a Dios. Everyone in the world tithes, but not everyone tithes to God. Mire, toda la gente que tú conoces están diezmando. Listen, everyone that you know is tithing. El primer 10% va a alguna parte. The first 10% goes somewhere. Tal, tal vez vaya a Netflix. It may go to Netflix. O vaya a Target. Or Target. Starbucks. Starbucks. Applebee's. Applebee's. Taco Bell. Taco Bell. No sé a dónde. I don't know where. Pero alguien o algo. But someone or something. Está recibiendo tu diezmo. Is getting your tithe. Pero la escritura me dice. But the scripture tells que el diezmo me le pertenece a él. That the tithe belongs to him. Entonces esta es la realidad. So this is the reality. El diezmo no es dando, es devolviendo. Tithing is not giving, it's returning. La gente piensa que si diezma People think that if they tithe, está siendo generosa, pero no lo es. They're being generous, but they're not. Porque diezmar es devolver. Because tithing is returning. Ser generoso está por encima de esto. Being generous goes beyond this. La Biblia, la Biblia lo especifica muy bien. The Bible specifies this clearly. ¿Por qué? Why? Porque no puedes dar lo que no te pertenece. Because you cannot give what doesn't belong to you. Solo puedes devolverlo. You can only return Mire, it. Mire, si yo te presto mi carro. Listen, if I lend you my car. Luego de dos o tres días regresas. And then after two or three days you come back. Y me dices. And you say to me. Pastor, tengo un regalo para ti. Pastor, I have a gift for you. Y usted me entrega las llaves de mi carro. And you give me the keys to my car. Yo te voy a decir que estás loco. I'm going to tell you that you're crazy. Porque eso no es un regalo. Because that's not a gift. Ese es mi carro. That is my car. Tú no puedes darle a Dios lo que ya le pertenece a Dios. You can't give to God what already belongs to God. Solo lo devuelves. You simply return it. La generosidad es cuando damos una ofrenda. Generosity is when we give an offering. Pero el, dia, el diezmo es algo que devolvemos. But the tithe is something that we return. Ahora lo que leímos dice que no solo le pertenece a Dios now what we read says that not only does it belong to God él lo lleva a un grado más allá but he takes it a step further él dice el diezmo es sagrado para mí he says the tithe is sacred to me por lo tanto nuestro dar therefore our giving sea que des en un sobre whether you give through an envelope sea que des a través de tu tarjeta whether you give with your card o envíes un mensaje de texto para dar or you send a text message to give de la forma que des the way that you give esta es la realidad this is the reality dar no es una transacción financiera es adoración espiritual giving isn't a financial transaction it's spiritual worship ¿por qué es devolverle a Dios because it's returning to God algo que ya le pertenece something that already belongs y to que him santo para él. and that is holy to him y es en esta actividad de diezmar, and it is through this activity of tithing que Dios nos ha dado una manera de decirle, that God has given us a way to say to him Dios, quiero que sepas, God I want you to know que yo sé que todo proviene de ti, that I know that everything comes from you y que tú eres el primero en mi vida en esta área. and that you are first in my life in this area this is what we're communicating in this area 
area when we do it. Así como Jesús nos dio la Santa Cena. Just as Jesus gave us communion. Para recordar su muerte y su resurrección. In remembrance of his death and resurrection. Él nos ha dado el diezmo. He has given us the tithe. Como un recordatorio para nosotros de que él es la fuente y él es nuestro proveedor. As a reminder to us that he is the source and he is our provider. Y que todo lo que tenemos proviene de él. And that everything that we have comes from him. Por lo tanto debe ser devuelto a él. Therefore it should be returned to him. Entonces miremos Malaquías 3. So let's look at Malachi 3. Dios está hablando a Israel. God is speaking to Israel. Y en este este pasaje es una sombra de la iglesia en el Nuevo Testamento. And in this verse it shows the shadow of the church in the New Testament. Y Dios dice. And God says. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Ever since the time of your ancestors you have turned away from my decrees and have not kept them. Dios le está diciendo a Israel. God is saying to Israel. Tu corazón está lejos de mí. Your heart is far from me. ¿Por qué razón? Mire lo que continúa diciendo. For what reason? Look at what he continues to say. Vuélvanse a, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Return to me and I will return to you, says the Lord Almighty. Pero ustedes replican, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? ¿Acaso roba el hombre a Dios? But you ask, how are we to return? Will a mere mortal rob God? Entonces ustedes me están robando y todavía me y todavía preguntan en qué te robamos. Yet you rob me, but you ask, how are we robbing you? En los diezmos y en las ofrendas, le dijo el Señor. In tithes and offerings, says the Lord. Ahora, ¿por qué Dios diría que le estamos robando? Now, why would God say that we are robbing him? Cuando nos quedamos con el diezmo. When we keep the tithe. Porque no acabamos de leer. Because we just read it. Dice que el diezmo le pertenece a él. It says that the tithe belongs to him. Y cuando tú tomas algo que le pertenece a otra persona. And when you take something that belongs to someone else. Eso se llama robar. That is called stealing. ¿Sabes lo que aprendí en tantos años que tengo sirviendo a Dios this is what I've learned in so many years that I've been serving the Lord y predicando la palabra and preaching the word que entre alguien más se aleja entre, más, entre alguien más aleja su corazón de Dios that the farther someone's heart is from God menos generosos son the less generous they déjame will be déjame decírtelo de esta manera let me put it this way Dar no depende de cuánto tienes en la mano, sino de lo que tienes en tu corazón. Giving is not dependent on how much you have in your hand, but what you have in your heart. Entre más acerques tu corazón a Dios, the closer your heart is to God, más generoso vas a querer ser. Then the more generous you will want to be. Pero entre más alguien aleje su corazón de Dios, but the farther someone's heart is from God, menos generoso serán. Then the less generous they will be. Dios le dice a Israel, and God says to Israel, tu corazón está lejos de mí your heart is far from me Mire, y el pueblo le responde and the people answered him le dice Dios como tú sabes eso and they say God how do you know this y Dios dice lo sé por lo siguiente and God says I know it because of the following porque me han quitado del primer lugar en sus finanzas because you've removed me from fir the first place in your finances ya no están diezmando ya no están dando you're no longer tithing you're no longer giving por eso lo sé que su corazón está lejos de mí this is why I know that your heart is far from quiero me quiero tu corazón de nuevo and I want your heart back y esta es la gran verdad and here is the great truth escríbelo Write this down. Dios no está detrás de tu dinero, está detrás de tu corazón. God is not after your money, he is after your heart. Tu cuenta bancaria nunca ha llegado a un punto. Your bank account has never gotten to a point. Donde Dios desde el cielo haya mirado y haya dicho. Where God from heaven has looked down and said. Wow, si pudiera obtener un poquito de eso. Wow, if I could just get a little bit of that. Si Dios no está detrás de tu dinero. If God is not after your money. Está detrás de otra cosa. Then he must be after something else. Está detrás de tu corazón. He is after your heart. Porque si él tiene tu corazón. Because if he has your heart. Tiene todo lo de ti. Then he he has all of you. Por eso Jesús dijo, this is why Jesus said, que esté, que esté vuestro tesoro, wherever your treasure is, ahí también estará vuestro corazón. there your heart will be also. Y el diezmo es una señal de decirle a Dios, and a tithe, the tithe is a sign saying to God, Dios, tú tienes mi corazón. God, you have my heart. Y el verso continúa. And the verse continues. Ustedes la nación entera están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. You are under a curse, your whole nation, because you are robbing me. 
Les dice están bajo la maldición del pecado. He says you're under the curse of sin. El pecado de este mundo. The sin of this world. Pero cuando tú pones a Dios primero. But when you put God first. Él bendice el resto. He blesses the rest. Y sigue diciendo. And he continues to say. Trae todos los diezmos al alfolí. Bring the whole tithe into the storehouse. El alfolí de hoy día es la iglesia. The storehouse nowadays is the church. La iglesia local. The local church. Si no lo quieres hacer aquí está bien. If you don't want to do it here, that's fine. Pero hazlo en algún lugar. But do it somewhere. Encuentra una iglesia a la, a la cual puedas llamar hogar. Find a church that you can call home. Encuentra una iglesia en la que tú puedas confiar. Find a church that you can trust. Una iglesia en la que tú comiences a diezmar. A church where you can begin to tithe. Y sigue diciendo. Y así habrá alimento en mi casa. That there may be food in my house. ¿Por qué Dios quiere el diezmo en su casa? Why does God want the tithe in his house? Lo está diciendo para que haya comida en su casa. He is saying it so that there may be food in his house. Para que el ministerio pueda suceder. So that the ministry can happen. Para que las necesidades puedan ser satisfechas. So that the needs can be met. Para que más personas sean alcanzadas. So that more people can be reached. Para que, para que más matrimonios sean restaurados. So that more marriages can be restored. Para que la nueva generación siga enamorándose de Jesús. So that the next generation can continue to fall in love with Jesus. Para que más personas conozcan a Dios. So that more people can come to know God. Para que más personas se encuentren su libertad. So that more people can find their freedom. Para que más personas descubran sus dones. So that more people can discover their gifts. Para que más personas marquen una diferencia eterna so that more people can make an eternal difference por eso que Dios quiere el diezmo en su casa this is why God wants the tithe in his house entonces mire lo que dice a continuación now look at what he says next es la primera y última vez que Dios lo dice this is the first and last time that God says this pruébenme en esto dice el Señor Todopoderoso y vean si no abro las compuertas del cielo test me in this says the Lord Almighty and see if I will not throw open the floodgates of heaven y derramos sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. So Lo pueden store mirar it. con claridad. Can you see this clearly? No, no estamos tratando de sacarte algo. We're not trying to get something from you. Estamos tratando de darte algo. We're trying to give you something. Que tú veas que con puertas del cielo pueden abrirse sobre tu vida. For you to see that the floodgates of heaven can open over your life. Que puedas tener una vida rebosante. For you to have a life that overflows. Tres cosas rápidamente. Three, three quick things number one cuando pones a Dios primero Él bendecirá el resto when you put God first He will bless the rest Él bendice el 90% He blesses 90% y te dice te bendeciré el 90% and He says to you I will bless 90% y haré que vaya más lejos que el 100% sin mi, ben, mi bendición and I will make it go farther than 100% without my blessing estoy aquí para decirte que la manera de Dios funciona I'm here to tell you that God's way works pero Muchos de nosotros no diezmamos. But many of us don't tithe. Porque tenemos miedo de que lo vayamos a necesitar después. Because we're afraid that we may need it later. Y tú piensas y dices. And you think and you say. ¿Qué tal si lo necesito más tarde? What if I need it later? Yo tengo ese miedo pero al revés. I have that fear but backwards. ¿Qué bendición podría estarme perdiendo? What blessing could I be missing out on? ¿Qué provisión podría estarme perdiendo? What provision could I be missing out on? Si yo paro de diezmar. If I stop tithing. Por eso no pararé de diezmar. This is why I will not stop tithing. Porque no quiero perderme nada. Because I don't want to miss out on anything. De lo que Dios tiene para mi vida. That God has for my life. De la compuerta celestial que puede abrirse sobre mí. Out of the floodgates of heaven that could open up over me, over para my life. Para yo ser de para alguien más. So that I could be a blessing to someone else. Y número dos. And number two. Cuando pones a Dios primero, aumenta tu fe en él. When you put God first, it increases your faith in him. Cuando tú le das a Dios primero. When you give to God first. Él está construyendo tu fe y tu confianza. He is building your faith and your confidence. Creo que el 90%. I believe that 90%. Con la bendición de Dios. With God's blessing. Va muchos va más lejos que el 100% sin la bendición de Dios. Goes farther than 100% without God's blessing. Pero se necesita fe para dar a Dios primero. But you need faith to give to God first. Porque si damos lo que nos sobra, because if we give what we have left over, no se necesita fe para eso. You don't require faith for this. Y además eso no sería diezmo. And in fact, this wouldn't even be a tithe. Eso sería una propina. That would be a tip. Y nosotros no le damos propinas a Dios. And we don't tip God. Él, él, él no es tu mesero celestial. He is not your heavenly waiter. 
Él es tu Padre Celestial. He is your heavenly Father. Mire una vista llamada, una revista llamada Relevante. A magazine called Relevant. Hizo un estudio. Did a study. De cuál es el porcentaje de, la, de los cristianos en Estados Unidos. About the average number of Christians in the United States. Que devuelven el diezmo a Dios. That return the tithe to God. ¿Y sabe lo que encontraron? And do you know what they found? Solo el 15%. Only 15%. Solo el 15%. Only 15%. De las personas que han sido salvas. Of the people that have been saved. Solo el 15%. Only 15%. De las personas que han sido perdonadas. Of the people that have been forgiven. Solo el 15%. Only 15%. De toda la gente por la que Cristo murió por ellos. Of all the people that Christ died for. Solo un 15%. Only 15%. Están devolviendo el diezmo a Dios. Are returning the tithe to God. Y lo están poniendo a él en primer lugar en sus finanzas. And are putting him first in their finances. Cuando yo aprendí, cuando yo aprendí esto, when I learned this, yo pensé a mí mismo. I thought to myself, yo creo que nosotros estamos mucho mejor que eso. I think we're way better off than this. Vamos a investigar. Let's find out. ¿Y sabes cuál es el porcentaje que encontramos? And you know what the percentage is that we found? Solamente el 11%. Only 11%. De la iglesia Vision of Vision Church está devolviendo el diezmo a Dios is returning the tithe to God y están poniendo a Dios en primer lugar en sus finanzas and are putting God first in their finances solo el 11% only 11% está financiando todo el ministerio are funding the entire ministry de Iglesia Vision of Vision Church y de lo que está sucediendo para todos and what is happening for everyone y estaba orando al principio de esta semana. And I was praying the beginning of this week. Y me le pregunté a Dios. And I asked God. Dios, acaso no estoy enseñando bien acerca de esto? God, am I not teaching about this correctly? ¿O será que la gente no está entendiendo? Or can it be that people aren't understanding? Que hay una gran bendición cuando hacemos esto. That there is a great blessing when we do this. Entonces comencé a pensar. So I started to think. En el 89% de la iglesia About the 89% of the church que están viviendo bajo el estrés that are living under the stress bajo la presión financiera under the financial pressure el 89% the 89% que está viviendo, viviendo bajo la maldición that are living under the curse de la cual Dios quiere liberarte for which God wants to set you free from no puedo imaginarme I can't imagine de las conversaciones financieras the financial conversations que están teniendo en los hogares that they're having in the homes por causa de no estar alineados because they are not aligned con, la, con las bendiciones de Dios with God's blessings realmente mi corazón se rompió and my heart truly broke por el 89% de la iglesia visión for the 89% of vision church que no están devolviendo el diezmo a Dios that are not returning the tithe to God ahora ese artículo decía también now this article also said mire que interesante and look at how interesting que si todos los cristianos en la iglesia en Estados Unidos that if every Christian in the churches in the United States participaran el 100% would participate 100% of the eso time eso generaría aproximadamente this would uh, approximately generate 165 billones de dólares. 165 billion dollars. Ahora déjame darte una perspectiva de lo que se podría hacer con eso. Now let me give you some perspective of what can be done with this. Con solo 25 billones podrían aliviar el hambre global y la muerte por enfermedades preventivas en cinco años. 25 billion could relieve global hunger and death from preventable diseases in five years. 12 billones podrían aliviar Eliminar el analfabetismo global en cinco años. 12 billion could eliminate global illiteracy in five years. 15 billones podrían resolver el problema, los problemas de agua y de higiene en el mundo. 15 billion could solve the world's water and sanitation issues. Un billón podría financiar completamente todo el trabajo de misiones en el extranjero. One billion could fully fund all overseas missions work. Y todavía sobrarían and you would still have 112 billones para acelerar el reino. 112 billion for further kingdom advancement. Entonces, ¿sabe lo que eso me dice? So do you know what this tells me? Que Dios tiene todos los recursos that God has all the resources para suplir todas las necesidades que hay en esta tierra. To meet every need that is on this earth. Pero Dios está teniendo problemas en que sus hijos los suelten de sus manos. But he's just having trouble in taking it off of his children's hands. Él lo puso en tu, en tu cuenta para que pudiera fluir a través de ti hacia la tierra. He put it in your account so that it could flow through you 
to this earth. Pero muchas veces tú y yo detenemos ese fluir. But many times you and I stop that flow. Porque nos estamos aferrando a algo que fue destinado. Because we're holding on to something that was destined. Para fluir a través de ti. To flow through you. Ahora quiero que te imagines que Dios te da fruto. Now I want you to imagine that God gives you fruit. Cualquier cosa buena que tengas. Any good thing that you may have. Por ejemplo, te da 10 manzanas. For example, he gives you 10 apples. Y Dios te dice, dame la décima, la décima parte primero a mí. And God says, give me a tenth of it first. Entonces, no Dios, espera, es que necesito la manzana. And you say, oh God, wait, I, I need the apple. Es muy duro darte la décima parte. It's too hard to give you a tenth of Dios it. Dice, dame a mí primero, mira lo que pasa. God says, give to me first and see what happens. Entonces, darle a Dios so I decide to give to God first. Dios, aquí está lo que es tuyo. And I say, God, here is what belongs to you. Y me bendice las nueve manzanas que me quedan. And he blesses the nine apples that I have left. Luego, Dios me da diez mangos. Then God gives me ten mangoes. Oh, me encantan los mangos. I love mangoes. Y Dios te dice, Dame a mí la décima parte. And God says to you, give me the tenth of it. Señor, pero para qué quieres mi mango? But Lord, why do you want my mango? No sabía que te gustaban los mangos. I didn't know you liked mangoes. Dios, la iglesia quiere mis mangos. God, the church wants my mangoes. No, Dios no quiere tus mangos. No, God doesn't want your mangoes. Él quiere tu corazón. He wants your heart. Y él te dice, dame la décima parte, hijo. And he says to you, give me a tenth of it. Confía en mí. Trust in me. Y mira lo que voy a hacer. And look at what I will do. Entonces confío en Dios, Señor, aquí está la décima parte. Toma. El primer mango. So I trust and I say, Lord, here is a tenth of it. Take me the mango. El resto de los nueve mangos que me quedan. Then he blesses the rest of the mangoes that I have left. Luego Dios me da naranjas. Then God gives me oranges. Y Dios te dice nuevamente, dame lo primero a mí. And God says once again, give to me first. No, Señor, es que necesito el jugo. But no, Lord, I need the juice. No, Él te dice, dame a mí primero. He says, no, give to me first. Y mira cómo te voy a bendecir. And you will see how I will bless bueno, you. Bueno, Dios, creo que puedo confiar en ti. Well, God, I think I can trust in you. Te entrego. La décima parte. I give you a tenth of it. Y Dios bendice las nueve naranjas que me quedan. And God blesses the nine oranges I have left. Luego me da peras. Then he gives me pears. Qué ricas son las peras. Pears are delicious. Y Dios dice, dame a mí primero. And God says, give to me first. Señor, pero es que me gustan mucho, me la quiero comer yo. Lord, but I love them so much, I want to eat it. Dame a mí primero, dice Dios. Give to me first, says God. Vas a mirar lo que yo voy a hacer. And you will see what I will do. Confía en mí. Trust in me. Dios está bien. All right, God. Toma lo primero. Take what's first. Y le doy al Señor la pera. And I give the Lord the y él pear. bendice las nueve peras que me quedan. And he blesses the nine pears I have left. Y como Dios, y como Dios mira que estoy confiando en él. And since God sees that I'm trusting in him. El fruto comienza a aumentar. The fruit begins to increase. Y Dios me da nueve racimos, diez racimos de bananas. And God gives me ten banana bunches. Y Dios te dice. And God says. Dame a mí primero. Give to me first. No, Señor, es que lo necesito. No, Lord, I need it. Somos muchos en la casa. It's many of us at home. Pero Dios te dice, dame a mí primero. But God says, give to me first. Y confía en mí lo que yo voy a hacer en ti. Trust in me and see what I will do in you. Y le das a Dios. And you give God. Y Dios te bendice con nueve racimos de bananas. You give to God and he blesses you with nine bunches. Y el fruto sigue creciendo. And the fruit continues to grow. Porque... Estás confiando en él. Because you're trusting in him. Y te da diez piñas. And he gives you ten pineapples. Qué rica es la piña. Pineapples are delicious. Dios te dice nuevamente, dame a mí primero. And God says once again, give to me first. Dame la décima parte. Give me a tenth of it. Dios, pero es que necesito la piña. God, but I need the pineapple. Confía en mí, hijo mío. Trust in me, my child. Yo te voy a bendecir. I will bless you. Dios, creo que puedo confiar en ti. God, I think I can trust in you. Te devuelvo lo que es tuyo. I return what's yours. Toma. La piña. Take the pineapple. Y Dios me bendice. And God blesses me. O bendice de una manera en abundancia. Blesses in an abundant way. Las nueve piñas que me deja. The nine pineapples. Pero luego Dios me da sandías. But then God gives me watermelon. Me da diez sandías. He gives me ten watermelon. Y Dios dice, dame a mí primero. And God says, give to me first. Señor, pero es que me va a hacer falta para hacer agua de sandía. Lord, but I'm going to be missing some for some no. watermelon juice. Confía en mí, dame a mí primero. Trust in me, give to me first. Y, y ve lo que yo voy a hacer. And you will see what I will Señor, do. Señor, voy a confiar en ti. Lord, I'm going to trust in voy you. Voy a devolverte lo que es tuyo. I'm going to return what is yours. Te pongo a ti primero en el área de mis finanzas. I put you first in the area of my finances. Y le doy la sandía al Señor. And I give the watermelon to the Lord. 
Mire lo poquito que él me pide. Look at the little that he asked me for. Que le devuelva. For me to return to him. Y mire cómo él deja mi mesa. And look at how he will leave my table. Está rebosando. It's overflowing. No cabe arriba, tiene, está tirando por los lados. It doesn't fit on top, it's falling everywhere. Nuestra mesa estará rebosando. Our table will, will be overflowing. Nuestra vida estará rebosando. Our life will be overflowing. Cuando ponemos a Dios primero en nuestras finanzas. When we put God first in our finances. Pero sabes qué hacemos muchas veces? But do you know what we do many times? Miramos lo que le dimos a Dios. We see what we gave o lo to que God. Le pertenece a Dios. Or what belongs to God. Decimos, Dios, préstame los diezmos. And we say, God, let me borrow the time. Después te lo pago, Señor. I'll pay you later, Lord. Y nos empezamos a comer. And we begin to eat. Lo que es de Dios. What belongs to God. Y luego nos quejamos. And then we complain. Porque estamos en crisis. Because we're in crisis. Porque el dinero no nos alcanza. Because the money is just not enough. Parece que todo lo echamos en saco roto. It's like we're throwing everything in a ¿Sabes por qué? pocket with a, with Porque a hole. No estamos comiendo. And you know why? Because we're eating it. Lo que le pertenece a él. We're eating what belongs Lo to que him. Deberíamos devolverlo. What we should be returning to him. Y cuando nos comemos lo de Dios, and when we eat what belongs to God, se nos olvida. we forget y nunca se lo regresamos. and we never return it to him. Cuando tú pones a Dios primero, when you put God first, eso es algo especial. That is something special. Porque él bendice todo el resto. Because he blesses the rest. El 90% con la bendición de Dios. 90% with God's blessing. Irá mucho más lejos. Will go farther. Que si me quedo con el 100% sin la bendición de Dios. Then if I were to keep 100% of it without God's blessing. ¿Sabe lo que sucede cuando pones a Dios primero? Do you know what happens when you put God first? No es obligación. It's not an obligation. No es una carga. It's not a burden. Es un gozo. It's a joy. Es un placer. It's a pleasure. Es un deleite. It's a delight. Es un privilegio. It's a privilege. Y mira. And look. Hay mucho más There's so much more. Cuando ponemos a Dios primero. When we put God first. Él tiene más fruto. He has more fruit. Él tiene más vida para ti. He has more life for you. Él tiene más gracia para ti. He has more grace for you. Él tiene más esperanza. He has more hope. Él tiene más más presencia para ti. He has more presence for you. Él tiene más sanidad para ti. He has more healing for you. Él tiene más fuerza para ti. He has more strength for you. Él tiene más gozo para ti. He has more joy for you. Él tiene más alegría. He has more happiness. Él tiene más visión. He has more vision. Él tiene más influencia para ti. He has more influence Él tiene for más you. Poder para ti. He has more power for Él you. Tiene más amigos para ti. He has more friends for you. Él tiene mucho más para ti. He has so much more for you. Cuando lo pones a él primero. When you put him first. Nuestra mesa estará rebosando. Our table will be overflowing. Mira, van a andar allá. Te cayó toda la bendición. Look, the blessing fell off the table. ¿Por qué? Se va a desbordar. Because it's going to overflow. Mi copa estará rebosando. My cup will be overflowing. Si ponemos a Dios primero. If we put God first. Mira lo que dice la escritura. Look at what the scripture says. Reconócelo en todos tus caminos. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. In all your ways acknowledge him. Honor the Lord with all your wealth with the first fruits of all your crops. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Then your barns will be filled to overflowing and your vats will be will brim over with new wine. Pero creo que muchas veces. But I believe that many times. La razón por la que no vivimos una vida de generosidad. The reason why we live don't live a life of generosity. O no ponemos a Dios en primer lugar en nuestras finanzas. Or we don't put God first in our finances. Es porque creemos que vamos a ir más lentos. It's because we believe that we're going to move slower. Pero no. But no. Mira esta hermosa realidad. Look at this beautiful reality. Número tres. Number three. Nunca serás el último si pones a Dios primero. You will never come in last by putting God first. Nunca serás el último. You will never come in last. Si pones a Dios primero. If you put God first. Te reto que lo hagas a la manera de Dios. I challenge you to do it God's way. La forma de Dios funciona. God's way works. La forma de Dios te llevará a la bendición. God's way will lead you to blessing. 
Comienza hoy. Start today. Y observa cómo tu vida comienza a rebosar. And you'll see how your life begins to overflow. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, por favor. Close your eyes and bow your heads. Thank you so much for watching the message. Muchas gracias por ver el mensaje. Subscribe to this channel so you won't miss a video and share it with a friend. Suscríbete a este canal para que no te pierdas un video y compártelo con un amigo. Also, we want to encourage you to partner with us through your giving. También queremos animarte a que te unas con nosotros a través de tu dar. We can take this message further and faster and make a difference in the lives of so many people. Podemos llevar este mensaje más lejos y más rápido y hacer la diferencia en la vida de muchas personas. You can give using the link below or by visiting our website at myvisionchurch.org. Puedes dar usando el link abajo o visitándonos en nuestro sitio de web at myvisionchurch.org. We love you so much and we're looking forward to seeing you back here next time. Los amamos mucho y esperamos verlos nuevamente la próxima vez.